పరిస్థితుల టెస్టింగ్ ఎందుకంటే కిటికీ లేకుండా కట్టినారనమాట వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ డిజైన్ చిన్న ఆవరణ కాబట్టి లోపల పార్కింగ్ లేదు కాబట్టి ప్రతి మెంబర్ డ్రాప్ అవుతున్నారు డ్రాప్ అయిన తర్వాత వెహికల్ బయటికి పంపిస్తున్నారు అధ్యక్ష నేను మిగతా పార్టీల వాళ్ళని కూడా అడిగినాను అధ్యక్ష ఇక్కడ కౌన్సిల్లో వివిధ పార్టీల నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి బీజేపీ వాళ్ళు కానీ సిపిఐ కానీ ఇతర మన ఉపా ఉపాధ్యాయుల సంఘాలకు సంబంధించిన పార్టీ గౌరవ సభ్యులు కానీ అందరూ డ్రాప్ అవుతున్నారు పంపిస్తున్నారు అధ్యక్ష ఒకటే ఒక చోట చెకింగ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ చేస్తున్నారు వెహికల్ లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కింద బాంబ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు చెకింగ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష డ్రాప్ అవుతున్నారు పంపిస్తున్నారు నిన్న ఎందుకు గేట్స్ వేయాల్సి వచ్చి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ పెట్టినారంటే ఇంతకుముందు మన గౌరవ మంత్రివర్యులు కొడాల నాని గారు చెప్పినట్లుగా వాస్తవానికి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇక్కడ వచ్చేదానికి తనకు కంప్లీట్ తన వెహికల్స్ తన కన్వాయి తన ఎస్కాటు తన స్పెషల్ సెక్యూరిటీ జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ అందరూ కూడా లోపల వస్తున్నారు అధ్యక్ష బయట కూడా ఉంటారు బ్లాక్ కార్డ్ కమాండర్స్ తన సెక్యూరిటీ కోసం ఓకే సో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సభ్యులు వచ్చేదానికి ఇబ్బంది లేదు నిన్న ఎందుకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేసినారంటే వీళ్ళందరూ బయట దిగి ఒక ప్రొసెషన్ మాదిరిగా అధ్యక్ష ఒక హర్తాలు ధర్నా టైప్లో ప్రొసెషన్ మాదిరిగా వస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఎవరు ఎందుకంటే పెద్ద లార్జ్ నంబర్ పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ వలన ఎవరు సభ్యులు ఎవరు సభ్యులు కాదు ఎవరు పార్టీ కార్యకర్తలు అని చెప్పి ఎవరు ఇతర మనుషులు అని చెప్పి యాక్సెస్ కోసము లిమిటెడ్ యాక్సెస్ పెట్టి ఒక్కొక్కరిని గుర్తుపట్టి లోపలికి తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష దానికి విచ్చలు విడిగా అల్లరి చేసి అసలు మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేసి దుర్భాషలాడి ఆ దుర్భాష కూడా అధ్యక్ష ఒక్కసారి మనం వీడియో క్లిప్స్ చూసినట్లయితే ఆశ్చర్యం ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇంత గొప్ప స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంత గొప్ప పదవికి వచ్చిన తర్వాత ఇంత బాధ్యత గల పోస్ట్లో ఉన్న తర్వాత ఈ విధంగా నా ప్రవర్తించేది ఎవరి మీద ప్రవర్తిస్తుండేది మార్షల్స్ అండ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ఎందుకు అధ్యక్ష ఉంటుండేది వాళ్ళు ఎవరి కోసం ఉన్నారు మార్షల్ స్టాఫ్ ఎవరి కోసము ఎవరి కోసం అధ్యక్ష ఉండేది వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఇక్కడ ఉండే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వెహికల్ ను ఆపి బాంబులు చెక్ చేస్తున్నారు అంటే ఎవరి కోసం అధ్యక్ష మన కోసం చెక్ చేస్తున్నారా బయట ఉండే వాళ్ళ కోసం చెక్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష అంత ఆలోచన యాక్సెస్ కంట్రోల్ గా పెట్టినారంటే ఎందుకు పెట్టినారు అధ్యక్ష ఎవరంటే వాళ్ళు లోపలికి వచ్చి ఏదైనా అనుకోనిది ఏదైనా జరిగితే కానీ ఎవరిని బాధ్యత ఎవరిది అవుతుంది అధ్యక్ష ఆటోమేటిక్ గా చీఫ్ మార్షల్ ది బాధ్యత అవుతుంది స్టాఫ్ ది బాధ్యత అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్యూర్లీ సెక్యూరిటీ డ్రిల్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ సెక్యూరిటీ డ్రిల్ సెక్యూరిటీ డ్రిల్ ఏమంటుంది అధ్యక్ష వెన్ ఎవర్ ఇట్లా గుమ్మ గుడి పెద్ద ఏదైనా కానీ ఒక ప్రొసెషన్ మాత్రం వస్తే యాక్సెస్ లిమిట్ అవుతుంది యాక్సెస్ లిమిట్ అయినప్పుడు గుర్తుపట్టి తీసుకుంటారు ఎక్కడే కానీ అధ్యక్ష ఎక్కడే కానీ మనం చూసిన క్లిప్స్ చూస్తే మనకే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఏం జరిగింది అనేది సెక్యూరిటీ డ్రిల్ వాళ్ళు చేసినందుకు అది తప్పంటే అధ్యక్ష రూల్ బుక్ చూపిస్తేనేమో ఆ రోజు రూల్ బుక్ ఈ రోజు రూల్ బుక్ ఒకటే నానేది ఏ రూల్ అయితే ఉంటుందో ఆ రూల్ సవరించే వరకు అదే రూల్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు బీ దేర్ అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా మాట్లాడుతా ఉంటారు అధ్యక్ష ఎవరు చేసిన రూల్స్ వాళ్ళు చేసిన రూల్సే అంటే ఈరోజు మనకు రాజ్యాంగం ఉంది రాజ్యాంగంలో సవరణ జరిగే వరకు రాజ్యాంగం వర్తిస్తుందే లేకుంటే వర్తించకుండా ఈ సంవత్సరం మారిందని చెప్పి జనవరి మారిందని చెప్పి ఇంట్లో పెడతాం అధ్యక్ష అసలు అంత ఆశ్చర్యకరంగా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష అయితే ఆ పాపము ఇక్కడ ఉండే సిబ్బంది అధ్యక్ష సిబ్బంది ఆ సిబ్బంది వాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు వాళ్ళకు జరిగిన సంఘటనలు వాళ్ళు చూపించిన తర్వాత రికార్డింగ్స్ చూపించిన తర్వాత నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది అధ్యక్ష యాజ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ నాకు మాత్రము యాజ్ లెజిస్లేటివ్ మినిస్టర్ ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్ నాకు మాత్రం చాలా బా బాధ అనిపించింది ఒక బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇది ఈ విధంగా లాలెస్నెస్ కంటిన్యూ అయిపోయి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు వచ్చి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు దుర్భాషలాడి ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు తోసుకొని ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు యాక్సెస్ కావాలని చెప్పి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే రేపొద్దున పనిచేసే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అల్టిమేట్గా నష్టం జరిగేది మనకు అధ్యక్ష సభకు నష్టం జరుగుతుంది తద్వారా రాష్ట్రానికే నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి అధ్యక్ష ఒక్కసారి మీరు ఆ మీరు మీ పర్మిషన్తో ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో క్లిప్స్ ప్లే చేస్తే మనకే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష యాక్చువల్గా జరిగినేదేమని ఆ తర్వాత మన సభ ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని మాత్రము నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇఫ్ దిస్ కంటిన్యూస్ లైక్ దిస్ డెఫినెట్లీ మనం సభ జరుపుకోవాలా పెట్టాలా చేయాలి ఎందుకంటే ఈరోజు చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిల్ ఉంది ఏది మొన్న ఆ అమ్మాయి దిశ జరిగిన రేప్ అండ్ మర్డర్ తర్వాత దాని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక సపరేట్ చ
ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆపుతారా మీరు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆపుతారా మీరు మరి గమ్మచ్చి అయితే మీకు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి